了，亲爱的迷你小伙伴，我们今天来玩新的空岛生存。据说有四级不同的岛屿，这就是我出生的岛屿吗？克穷三老，土地也只有这么一丢丢，一身皮套，几把铁斧，还有一封信，写的是家里纸的丢失。这里有好多的宝箱，哇塞，坐骑蛋大宝剑，还有这个坐骑项圈，是什么？一个金色，一个钻石色。这还好多好多的道具呢，做皮道具这么富有，那其他岛屿还了得啊？就凭这四十木板啊，我就一定能够找到宝了。看到这四株高高的黄山木莓，是你啦。呃，这高度有点不够木板啊，把底下的木板截去，应该就够了。搭木板上去路，小宝箱你在哪里呀？哎，这一颗没有，旁边也没有。难不成在最高点？这个红山岛什么都没有，哪有冬季岛？哦、嗯，只能够重新来过了。我又回来了，这一次我们去对面，这里能有几头牛还不晓得数目呢。但很遗憾，这么点地方确实藏不了东西。我就不信了，这次我去冬季岛可以了吧？雪白雪白的，还有冰原熊和中间奇怪的建筑，那是什么？掉落地下的大宝剑，还有点火器。天哪，这都捡来的吗？直接五星的，那我可要好好的看看底下啦。另外一边有了，好多张床啊，还棒棒糖。这下捡到宝了，好，中间这建筑有个宝箱，我就说嘛，捡都能捡那么好了，那宝箱还了得？噔噔噔，呵，怎么是两个砖头？哼、哦，那也只能够这样子啦。旁边的岛屿有一些农作物，吃的就暂时解决了，还有猪和鸡羊。这次我来到桃林岛，还是落空了。天哪，难道空岛没有生存道具啊？天黑后，这四周出现了好多的怪，双拳难敌四手啊！我是乖乖的睡觉吧。现在继续出发，修好的四季岛，我怎么只见到冬？难道白杨木是秋？好吧，就这么点大的地方，还能有什么好东西吗？不出所料啊，除了冬季岛，我真的是一无所获。建完所有岛屿的链接后，就只能够放空岛心态了。回到出生岛，我就悄悄地拿去了钻石套。这两个我从来都没有用过的项圈，据说能够让坐骑拥有套水能力，还能够增加防御力。我将套水能力的项圈放在小白象身上，来到了泳池边，踩下踏板一跃而下。然而还是沉底了。这哪有什么套水能力啊？套水能力是这样子的，好吧？看到了吗？化石龙在水上行走。踩出水波纹。至于另外一个项圈嘛，你们知道怎么使用吗、嗯？截止目前，玻璃岛的生存剩下最后两座岛屿。现在我处的位置正是渔人岛，希望能够在这里收获不菲啦。底下是怎么回事？哪来那么多的仙女啊？这还有好多好多蓝晶石呢。原来一直在找寻的蓝晶石全都在这里的。看到了吗？中间的沙子堆。先让我上去透透气。憋死我了！从上面挖开沙子，你看吧，宝箱又出现了。哇塞，这里面还藏着硫磺弓手，正好可以练练手。在水底，我可不怕你哦。你来，你来，这种普通的弓箭，不疼不痒的。现在换我了，爱心弓箭出击，完全不堪一击呀、啊！宝箱又给了我很多的火箭，还有一把能量长剑呢。哎呀，现在连试武器的家伙都找不到了，就只能够去地心世界闯一闯，前往地狱岛，来到地底世界啊！哎，这怎么回事啊？我的爱心弓箭怎么变成了黑色的？好黑呀、啊！我用我的粉色弓箭，三发击杀硫磺弓手，再试一下我的粉色盾，还怎么也变成黑色的啦？哟，突然冒出熔岩巨兽，这一次我拿天使棒，上方你来我往，你一拳我一剑。最终天使棒成功击杀。好啦，玻璃岛生存到这里全都结束了。但我总感觉错过什么呢？现在是时候来看一下攻略了。什么？地图有剑铺路神器。另外，地图还有另外一座岛屿呢，需要找齐成就。关键就是所有成就都在主岛上，不可能呢、啊。这里我都说干净了，怎么可能还有啊？我今天就绝地三尺，我就不信我真的错过了什么。先从地底开始。你们这些碍事的野人都闪开！我开始拼命的挖呀，拼命的挖呀。很明显，这四周啊几乎挖空，一个箱子都没有。成就会藏在哪里呢？是竹子里吗？一
定没有啊！屋顶里面全部劈开，我还以为真的会藏在缝隙里呢，事实上根本就没有。那到底剩下的两个城就在哪呢？我继续破坏着我的主导，几乎就房屋全部都翻了个遍，什么都没有找到。小白们，答应我，如果找到剩余两个城就，评论区告诉我一下，可以吗？哎呀，该死的，小表妹，又是你敲我！表姐，你没事在前面弄道路施工干嘛？我出个门都不好出。你不会绕着走啊？你还装糊涂？我在里面看见电脑了，家里来了新电脑也不让我摸一摸。你这熊孩子，我还让你摸呢，让你看一下就不错了。那你快带我去看看。行行行，这就带你去看。你转过头去，我要输入密码了。你要是偷看，我就不带你去了。表姐真啰嗦。二七十十二十四，芝麻开门，开门！哎，怎么开不了了？难道是三？好啦，小表妹，快请进吧。看到了吧？这就是我的新电脑，在上面呢还能看电视呢，就只能够给你坐上来啊，玩都不让你玩的。哇塞，还真的是，好漂亮的电脑啊！行啊，行啊，快下来吧，看够了吧？也摸到了吧？快出去！怎么睡都睡不着。总感觉哪里不对啊？不会是小表妹已经知道密码了吧？不行，以防万一，这小表妹要是敢偷偷进来，我就炸死她！我要在椅子下安装炸弹，这一点分量应该炸不到我的新电脑，但是她的屁股就肯定会开花了。是傻表姐，密码都被我看到了。大清早，表姐肯定在睡懒觉，我可以偷偷的怀疑密码是三。一一零一二一四，芝麻开门，新电脑我来了，开机啊！怎么回事 ？Hello， 亲爱的迷你小伙伴，今天我们来玩怪物大陆。据说这一座岛里面有很多的新型武器和怪物，你们看，一共有十把武器，靠着星星就可以升级，从一级到八级。一把幻影枪和烈焰神弓就是最强的武器了吧？好，那我现在就来寻找星星之力。这保险箱怎么变成了蓝色的？防主装备，哇塞，有一袋星星，还有一些生存道具。那我就不客气啦。把武器升级为短弓，怪物大陆，我这就来了。旁边的弓手啊，已经蠢蠢欲动了，而弹子小牛在向我进攻。这把武器伤害好低啊！虽说已经连续发射，但连一头小牛都阻挡不了，还是快点升级吧。现在呢，已经可以升三级，还能够兑换地心守护者。不急，先继续闯怪物大陆。嗯，这次的弩箭厉害多了，攻击附加中毒效果大，可算是让你们尝到了一点点的苦头啦。谁呀、啊？偷袭我！可恶的小团子，还敢在我身上放火！哼，你你们给我记住了！我站起来把你们全都杀了。这四周都很荒凉，找点有意思的东西。把武器升级成为手枪，发射出奇怪的小球，伤害明显有进步啦。不错不错，我很是欣慰呢。再来呢，进化成冲锋枪，开始发射一连串的紫色火球。还有这把重型机枪，发射火龙的咆哮，可以点燃生物。这一下就有烤肉吃啦。不知不觉啊，这夜晚已经降临了，还出现了第一只不明生物——稻草人。这是多眼怪，不能让它靠近我。逼退，逼退。哎，掉了什么东西啊？有生物蛋，可以召唤多眼怪协助作战六十秒。快看呐、啊，我看到什么了？小型的食巨人！我的天哪，还会移动？你都晕了还能移动啊？这家伙也太硬了吧！这么久都屹立不倒，还把我踩死了，哼，了不得了不得！我又看到了什么？屠夫叔叔，不好了，这是远程攻击手！快看呐，前面是什么？沙漠金字塔，还有丁丁和东东，这不是跟着石巨人的吗？怎么跑这里来了？太恐怖了！还好他是无法远程攻击的。十四级的怪物果然很强。哎，又掉落了一个生物蛋，能够交换丁丁东东六十秒。眼前这座金字塔底下会有什么密码呢？我们下期再揭晓。
哈喽， Hello, 亲爱的迷你小伙伴，今天我们来玩谁偷了布丁？也不知道哪个坏家伙破解了我的激光门，还把我爱吃的布丁偷走了。你等我出去先，打开第三个玻璃窗，将镜片微调。可恶的盗贼，难道他也识得此阵？哎呀，就剩下一块布丁了。出去之后，要是抓不住盗贼，我就回不来了。好了，离开家门。这是什么？盗贼的传送门，难怪消失的无影无踪。我也来。这是哪？感觉像是山谷，前面有山洞，底下滑溜溜的。咦，前面有人，迷嗦嗦，是你偷的布丁吗？才，只是竹林守卫呀、啊。前面怎么出现煞气？是从宫殿里发出来的。是开关放在石头上启动，我哪有开关呢、啊？好吧，这室内不像是有钥匙的，我还是去问一下那个森林守卫吧。米索索，你知道这旁边有反光，这是什么吗？可以潜入进去。你好，大眼怪，你知道钥匙在哪吗？竹林历史，我才不想要知道这些嘞，我只是想要找回我的布丁。有通关钥匙了，放在这石头里，底下出现了洞穴。该死的盗贼，潜入地底下了！就算你逃到地狱，我也要我的布丁。这是哪里？老爷爷，你知道吗？进去游戏领取奖励，给我一把锄头干嘛？这里面不会有危险吧？种子、肥料、任务，他不会吧？要我自己种地呀、啊？然后收获小麦，获取钥匙。哼，我是来找布丁的啦。这该死的盗贼居然把我当农民工，让我抓住，非要让他好看。可以通关了，换了一个足球，还要我把足球给踢进去啊？这个简单啊，我可是练过的呀。走你，门开啦！怎么又有迷嗦嗦？要求我杀三十蜘蛛来换，旁边是武器。得啦，刚刚是农民伯伯，现在成了屠夫叔叔，我这就来。这猪圈可真臭啊，臭死我了！总算可以离开。稻草人放在了沙漏里，走了。请帮我收集十个荧光晶体，用能量剑兑换。呵呵，一把武器换一个晶体，我的布丁也不值这么多钱啊！啊，对了，前面有两箱能量剑呢，我只要一、一、一就可以啦。晶体到手。之后想不到吧？这一次让我当花匠，让我收集树叶，我怎么感觉被骗来当苦力啊？不是找布丁，这次进去啊，要是再让我找东西，我就不干了。来到一个奇怪的房间，这里摆满了装备，你想干嘛？要钱我可没有啊！黑箱蜘蛛，击杀 BOSS， 给我牛角，我要的布丁，你干嘛给我牛角嘛？算了，肯定是他偷走我的布丁，就是你吧，熔岩巨兽。还有硫磺弓手，叫你还不答应了，非要我打你几下？这下嗝屁了吧？最后就是你呢！快说，我的布丁呢？是不是都被你吃光了？还流口水？哼，我要烧死你！最后，我完成了任务。嗯。